Welcome back mga ka-baker and cook. Uh, sorry for the delay. Nagkakaroon po tayo ng technical uh, difficulties with our provider. So, balik po tayo sa ating recipe ng ating cream cheese monay. Okay, as I said, ang baker's percentage natin ng flour is always 100%. Constant po yan, hindi po siya nababago. And then, next ingredients natin is sugar. Mayroon po tayong 16%. And then, ang salt, 1.5%. Okay. At ang ating instant cheese ay 1.5%. Ito po ang uh, pinakikilala ko sa inyo. Hindi lang isa, kundi hirin din dalawa, kundi tatlo, kundi apat na beses ang bisa ng ating instant cheese. Kaya, four rice. Ayan, tandaan nyo po yan, ha? Four rice. Itong yeast na to ay uh, pwede siyang umalsa ng kahit na, uh, hanggang apat na beses. Uh, ibig yung meaning, Once na umalsa siya sa unang first rice nyo, pwede nyo siyang idigas at i-rice up ulit, idigas ulit at i-rice up ulit hanggang apat na beses. Kaya, for... Okay. Ang ating instant cheese is 1.5 percent. Meron tayong butter is 4 percent. Ang egg natin is 10 percent. And water is 45 percent. Plus or minus. Ang ibig sabihin po niyan, pwede siyang tumaas, pwede siyang bumaba. Okay. Tapos ang total dough weight natin is 1,770 grams. Okay. Pakicompute po itong baker's percentage natin. Mga ka-baker and cook. Kung sino mga compute, merong one year supply ng pandesal. Ayan. Joke lang yun, ha? Baka napay nyo ako mamaya. Ayan, habang kinocompute nyo, meron po tayong ang cream cheese filling natin is cream cheese, 800 grams, sweet condensed milk, 1 can, whipping cream, 100 grams. Ang condensed po natin is ang ating sibon. Sweetie na, creamy pa. Ayan. Ito po ang gagamitin natin para sa ating sweet and then papasweet sa ating cream cheese filling. Okay. Tapos meron tayong garlic butter sauce. Ang whole egg po natin is 3 pieces. Garlic is 150 grams chop. Again, ang ating sibon. 100 grams. Then meron po tayong honey. And parsley or basil. It's up to you guys kung anong gusto nyo prepare nyo, kung basil or dry parsley niya ang gagamitin nyo. Okay. Ayan. Ayan, may mga nagpapa-shoutout na. Mamaya-maya na mga shoutout. Dito muna tayo sa lecture muna tayo. Okay. Ayan, mamaya may magtatanong dyan sa akin, sasabihin, Chef, pwede bang ano, APF pang gamitin? Pwede po. Pwede po natin gamitin ang all-purpose flour in substitute of bread flour natin. Ayan. Tapos. Ayan. Uh, magtatanong dyan, pwede ba natin gamitin cake flour? Hindi po. Ayan. 
Okay, Clark. Tapos, meron din po tayong tinatawag na third class. Hindi rin po. Okay. Bigyan po lang po kayo ng konting technical dito sa ating flour sa Philippines. Meron po tayong bread flour. Ayan. Which is uh, 12 to 14%. Ang APF po natin is 10 to 12%. Ang cake flour is uh, 7 to 8%. Ang third class natin is 9. Yeah. The, the same with the pastry flour. Parehas po sila. Ang third at ang pastry flour is parehas lang po sila. Okay? Ayan. Ayan ang sabi ni paring Google, ha? pastry flour at third class ay isa. Ngayon, wala po tayong tinatawag na second class. Ayan. Meron tayong first class at third class. Pero walang second class. Pero sometimes, They use this one sa all-purpose flour. Second class daw yan. Pero wala kayong makikita sa mga palengke niya na mabibilan. Okay. Mag Umpisa na po tayo sa ating pag we ng ating ingredients. Nakikita nyo ba? Yan. Gusto kong iharap sana sa inyo yan eh. Meron tayong, gagawa muna tayo ng ating buns. Tsaka natin lalagyan ng cream cheese filling and then butter sauce. Yan. Tear lang natin. Ganito po ginagawa namin mga panadero habang nag we kami ng mga ingredients namin. Tear natin. Lagyan natin ng ating sugar. Itong ating sugar. Sugar natin is 160 grams. There, ang ating salt is 1.5. At ang ating four rice instant cheese. Nakabacuum seal siya. Itang kita nyo naman. Ito tayo ng 15 grams. Okay. Ang ating butter. Dila. Gaglabs muna tayo. Forty grams butter. Okay. 
Meron po tayong dalawang egg. Two eggs. At ang ating water is 400 feet. Iway muna po natin yung ice natin bago tayo maglagay ng ng water. Yan. Ang ginagawa ko sa paglalagay ng ice for every one liter of water, naglalagay ako ng 200 grams of ice. So, ang water natin dito is 450. So, ang ice natin is uh, 100 lang. Very important po maglagay po ng yelo. Bakit? Para po hindi uminit ang ating dough. Once uminit ang ating dough, hindi na po magiging maganda ang ating masa. Ayaw po natin mag-init ang ating dough kasi once na pumasok siya sa oven, magde-deplate po siya. Okay. Lagay na natin din dalawang egg. Okay, ready for mixing na po ito. Ayan, para makita natin ating mga ingredients, ay na ating mga flour, sugar, salt, water, and butter. At ito naman po ang ating liquid ingredients, water and egg. So, ipamimix lang po natin ito, dun sa kabila. Dun sa kabilang bundok pa. Okay. Habang minimix po, uh, open po tayo sa question and answer. Kung may tanong po kayo sa ingredients and anything about baking, pwede po kayo magtanong habang iniintay natin yung ating mixture ng dough. Okay. Ayan. Okay, wala po ba tayong mga tanong dyan, mga ka-baker and cook? Okay. Ayan. O, shoutout daw kay Christine Alcant Alcantara Cervantes. Hello po. Ayan. Kay Hi kay Ann Montero Menjola. Okay. Wala pang tanong? Okay. Okay. Bibigay lang ako ng uh, info about sa yeast pa. Okay. Meron tayong uh, tatlong klase ng yeast. Ang isa is uh, fresh yeast. Ang isa naman is active dry yeast.
At ang ating instant cheese na for rice. Yan, instant cheese. Ano po ba ang maximum at minimum usage ng mga yeast na ito? Sa press cheese, ang maximum use ang minimum usage niya is uh, meron tayong 2% up to 5%. Ayun. Active dry yeast is 5% up to 2.5%. Sa instant cheese is 0.5% up to 2.5. Ngayon, kung magko-convert kayo sa fresh yeast to active dry yeast, halimbawa, ang, ang yeast nyo sa recipe nyo is 5%, uh, 5%, ayan, 5% based sa 1,000 grams, meron kang 50 grams. Ayan. Co-convert po natin siya sa active dry yeast. E, divide nyo lang po siya sa into 2. Magiging 25 grams po siya. Ngayon sa in instant dry yeast na pour rice natin is divide nyo lang siya into 3. Okay. 50 mga something, 16 something or 17. Yan, 17 grams. Okay. Ayan, may nagtatanong po si from Rapelo Sum, Sumlento. As ko lang po kung kasama ba ang hydration sa percentage ng egg. Kasama dito po sa atin uh, ang ang hydration po natin is 45. Ngayon pag sinabing total hydration natin, pag sinama niyo siya magiging uh, 55 Ayan yung tinatawag na total hydration natin. Combine tong dalawang to. Okay ba? Pag sinabing hydration, it refers always to water. Ayan yung hydration natin. But, if may mayroon ang, ang ingredients natin or recipe, may mga kasamang egg and other liquid ingredients, ayun ang tatawagin natin total hydration niya. Okay? So, minimix po ang ating dough within, um, first speed po natin is 2 minutes and ang second speed is 8 minutes. Antayin lang po natin ang ating dough. Okay. May tanong pa ba, mga ka-baker and cook? And, doon po sa nag-ask kung saan magre-require uh, Tawag lang po kayo sa number ng leprang. Naka-flash po yan sa screen mamaya. Doon sa mga nag-a-ask kung saan po makakabili. Okay. Oh, hello. Oh, hello para para Valdez. Happy viewing. Okay. Oh, tanong ba rito? Libre to, walang bayad oh, hanggang nandito pa kami. Pwede yung pakibasa na lang. Uh, okay. Uh, may, tanong po, may tanong po na yung water and ice po daw is 550. Ang ginawa, ginawa ko po kanina, yung ice, ice po natin is 100 grams plus yung uh, 350 ang total water natin in ice is 450 grams. Basta sa, ito, ito yung experience ko lang. Based on my experience, sa 1 kilo water, naglalagay po ako always ng 200 grams na ice. Ganun po yun. Then next time, kung may next episode pa tayo, pag-aralan natin yung tinatawag na 
CWT, yung calculated water temperature. Pag-aralan po natin yan. Okay. Ano po ito? Uh, cream cheese mo na po itong ginagawa natin. Yan. Mamaya, patitikin ko sa inyo yan mamaya. Sarap na masarap yan. Nahihingit kayo sa amin dahil kakain kami mamaya dito. Okay. Uh, while we are waiting for the dough, let's start making this one the cream cheese filling. Okay? Papakita ko na sa inyo. Wala na nagtatanong eh. Ayan. Cream cheese, condense, ang ating cream. Ayan. Nagailan mo natin siya dito. Ayan. Oh, nice question po. May question po tayo dito na uh, nagkakarambli daw yung dough niya. Using 11.6% na flour. Kapag nagkakarambli po ang ating masa, mataas po ang ating hydration and yung pots. Yung tinatawag natin shortening. Yun lang po yun. Shortening lang po ang ano nun. Pag tinas yung shortening, magkakarambli ang ating dough or magiging flaky. Okay? Okay. Meron po tayong cream cheese at ang ating sibon. Sweet na, creamy pa. At ang ating ito 'yon, ito 'yon. Whip top. Ayun. Nang dairy, nang dairy po 'to. Ini-mix niyo lang po sila all together lang po 'tong tatlong ingredients natin. And then we can have this cream cheese filling. Okay? May padel ka. Padel. ang ating sibon.
Welcome back mga ka-baker and cook. Sorry for the delay again. Uh, let's proceed na. Pag-mimix ng ating cream cheese filling. Dito na po ang ating dough. Kaya alam natin siyang tumakbo dyan. As I said, sabi ko sa, kanya, sa inyo kanina, ang temperature is very important sa paggawa ng tinapay. So, check natin ang temperature na ang ating dough. Uh, using ang ating temperature gun. Ayan po, meron po tayo nakuha ang reading. Kung nakikita nyo po, is 20 degree. Means, okay po ang pagmimix ni ating ni Kuya sa ating mixer. Ayan. Ang ideal temperature po natin is ideal temperature natin, ideal temperature is always 27 degree to 29. Ideal temperature po natin. Okay. Ulit, ulit. Yung ideal temperature natin is 27 to 29 degree ang ating dough. Unahan ko na kayo. How do we know if our dough is ready na? Yan. By checking our elasticity. Yan. Yung tinatawag nating uh, glutening and gliadin. Yung glutening, it refers to when you yan, when you pull the dough, mahaba siya, na-stretch. Ngayon, pag kayo yung tinatawag na spring back, pag ginilaan yung ganyan at bumalik, yun yung tinatawag na gliadin. Pwede nyo rin gawin uh, yung tinatawag na ting window pane. Okay. Yan. Window pane. Yan. Yan. Nakikita nyo po ba mga kabila? Yan. Yung iba, tinatapat pa nila sa ilaw. Ganyan. Yan. Okay. Ano lang yun. Okay. Ito na ang ating magiging band. So, for 50 grams each 50 grams. Hapin lang natin at dough cutter. Ting dough cutter. Not dough cutter. So, dun sa mga nag-aask kung saan makakabili ng mga items na to, mag, ano lang po kayo, mag-message lang po kayo sa FB, sa mes, messenger ng Lefranc. Ayan. Huwag nyo po like and share ang Lefranc page. Mahalay nyo po, magbigay sila ng parapol. Uh, baka naman daw, Lefranc. Saka mamaya magparap na. May libreng for rice daw mamaya. Kaya tapusin nyo to hanggang mamaya 4 o'clock po tayo dito magsasama-sama. Ang yield po natin itong ginagawa natin cream cheese mo na is 
36 pieces. Hi po, uh, Shell Mejia is watching. Kamusta mga panadero at panad sa panaderya ng be uh, bakery and special specialist. Yan. Kamusta kay, kay Randy Garcia, ang admin ng ang master baker ng panadero ng panaderya ng uh, bread specialist. At kay, kay Jeng Larke. Okay. Meron po tayong ano, magpaparapol na rin po sila. Stay tuned lang kung may, may parapol na si Le Frank. Yan. Magkakaroon po tayo ng question and answer mamaya. Meron po tayong four winners na mananalo mamaya. Yan. Twelve pieces giveaway ng Sibon. Yan. Yan, per winner yun ha, 12 pieces ha. Ayan, kaya tapusin nyo ang ating program ngayong hapon na ito. Okay. Ayan. Masyadong galante si Lepron, kaya na. Meron na kayong natutunan, may, may mga prices pa mamaya. Okay. Hi to Chef Beans Galura, ang ating admin, kay Papa Panda. Yan, ikot-ikot lang po tayo. Okay. Ayan, makikita nyo po sa masa natin, medyo nagra-rise na po siya. Po ang bisa ng ating poor rice. Ganyan po kab kabisa and powerful ang ating poor rice. Ayan. In my experience sa poor rice, 2 years ko na po siyang ginagamit. At never po na pinahiya ako niyan or nilaglag. Ayan. Daging maasahan nyo po to sa sa pagpapaalsa ng tinapay. Hindi, hindi, hindi kayo iiwan yan. Hindi ka pares ng mga ex nyo. Nang iwan. Itong si poor rice, hindi. Pagdating sa pag-aalsa ng tinapay. Uh, rather, dough. Okay. Ayan. Ayan. 36 pieces po lahat ang total ng ating guild. Okay, lalagay na po natin siya sa tray. Okay. Laglag.
Lagyan niyo lang po ng interval ng ating do para pag alisa niya, hindi siya magkakadikit-dikit. Ganyan po. Okay. Ipuprop po natin siya ng 2 hours. And our proper temperature is 36 degree. And humidity is 85 degree. Ngayon, para sa mga home bakers na walang proper cabinet, pwede po kayong gumawa ng uh, proof box. Lagay nyo lang sa cabinet nyo, takpan nyo ng plastic or tela, it will work na po. Or kung wala kayong cabinet sa bahay, pwede naman yung dump plot. Basahin nyo lang tela, then ipatong yung ganun. It will work po. Okay. Hey. Yan. Advance na tayo. Kung na na natin siya ng 2 hours, pwede na po natin siya isalang na sa ating oven. Ang ating temperature is 170 degree. Sa centigrade. Yan. Centigrade po ang ginagamit ko kasi Europe. Pagka uh, Fahrenheit, doon kayo sa Amerika. Ayan. 12 to 15 minutes po ang ating baking time. Okay. Ayan. Gagawin na po natin ang ating garlic butter sauce. ating condensed milk ating basil yan Po sa ating garlic butter sauce, ang ingredients po natin ay meron tayong 3 pieces of egg, garlic 150 grams, uh, condensed milk, and of course ang ating sibon na sweet it na creamy pa. And uh, ang butter natin is 450 grams. Hindi siya nakasulat. So, isusulat ko na lang. Ayan. Butter. Ayan. 450 grams. Unsalted butter po ang ating kunin ha. And then, parsley or basil. Pwede po. It's up to you kung anong prepare nyo. Kung basil or Okay. Initin lang po ang ating butter. Malamig din. Na una po siya.
Yan. Okay. Yan. Melt nyo lang po ang ating butter. all together lang po ito. At sino mauna pwede. Yung ating honey. po natin malalaman ng honey is genuine or peke. Ang honey is genuine, tuloy-tuloy po ang droppings niya, hindi po siya napuputol. Ayan. Tire-diretso po, ayan, nakikita niya. Pag nagpuputol-putol, may, ka may kahalong sugar ng honey na. Substitute for honey, you can use sugar na tinunaw. Or Okay. At ang ating sibon. Ang ating uh, napaka-creamy. Yan, 100 grams pa. ating basil. Ayan. Mix all together lang po siya. Ayan na po ang ating magiging thick butter sauce. Ayan. Ayan. Baka matapon. Hinti lang yan. Nakikita nyo na? Okay. Okay. Yan, bubun. Yan. Yan. Luto lang ating buns. Ayan na siya. O, diba? Ganun, kabilis ang pour rice. Okay. Now, ito na po yung time na ating pag-assemble ng ating uh, cream cheese monay. Okay, nasa part na po tayo ng assemble. Ang gagawin lang po natin is, first we need to cut our bun. It's up to you kung apat na cut. Ganyan. Kung apat or six cut ang gagawin nyo. Or eight cut. Ganyan. Ayan. Ito po yung ating 6 cut. Ayan ang ating 4 cut. And Ayan. Ito ang ating uh, 8 cut. 
Yeah, medyo marami siyang cut. Medyo marami kayo lalagay na piling pagka 8 cut. Pero prepare ko yung 6 cut. Okay. Yan. I Yan. Si Baker Lynn. Allow natin siyang mag-cut. In cream cheese filling. Lalagay lang po natin siya sa piping bag. And then, we start to go into pipe it. Yeah. Okay. Yan, bubuksan nyo lang po ng konti. Doon nyo po ipapipe sa bandang bottom po. Ayan. Nakikita nyo po ba? Yan. Kita nyo po ba? And then, pag na-pipe na po sa lahat, sa pa. Bandang bottom lang po. Pipe. Okay. Sunod na ating gagawin po ay i-dissolve lang po natin yung ating garlic butter sauce. And then, like, ating tray. Ganun lang. Okay. Okay. 
מדולס. מדולס. And then, kapag nakagawa mo na po tayo ng ganito, ready na po sa oven. Uh, Isalang nyo siya sa 170 degree Celsius for 10 minutes. Okay. Hindi na po na tapos yan. Maubos po oras natin dito. Ayan. Mag-bake na. Ito na ang ating magiging finished product. Sa ob. Ganyan na po ang magiging finished product. Ito na po ang ating uh, cream cheese mona. Hmm, may naamoy ko. Nakakagutong na. O ba diba mag-break? Ayan. Ayan. Nag- Ang next po natin gagawin is um, ating chocolate, uh, dulce de leche chocolate babka. Ano po ang babka? Ang babka po is a Jewish bread. Uh, origin niya sa Poland and Ukraine. Ginagamit po ito sa mga festive bread. Pwedeng pa- Ayan. Ayan. Sulat lang natin ating recipe dun. Okay. Ayan. Wala pa bang mga tanong? Ayan. Hi to Posadas. Yan, sabi siya, babatiin kita eh. Jennifer Tintin. Okay. Ayan, si Digat. Happy viewing po, Digat. Okay, si Ka Dennis. Ayan, nanonood po sa atin si Ka Dennis. Ayan, wait lang po tayo sa Ayan. Safe Simon, kamusta po ikaw? Okay. At sa uh, recipe at sinusulat po nila. Okay. Tanong mo muna po tayo sa ating kung may mga question po. Sige po. Tanong lang po. Ayan.
Oh. Okay. Uh, we will having a short break muna mga ka-baker and cook. Uh, please stand by.
Welcome back mga ka-baker and cook. Nandito po sa baking uh, technical center ng Leprang, Philippines. Okay, ang susunod po nating gagawin ay dulce de leche chocolate babka. Yan. Ito po ang ating mga ingredients. Meron tayong bread flour, 100 grams. Sugar, 130 grams. Salt, 15 grams. At, uh, at ang ating four rice instant yeast. Hindi rin tatlo. At ang lakas ng four rice instant yeast. Mura-mura uh, lang po ito. Pwedeng lumaban sa ating mga leading brand. At meron tayong egg na 100 grams at ang ating sweet condensed milk bone. Water, meron tayong 450 grams. Ang gagamitin na ito, do, do, 600. At ang peeling po natin is meron po tayong butter, 60 grams. Chocolate chips, 100 grams. Okay, welcome back. Ting filling, meron tayong butter, 60 grams. Chocolate chips, 100 grams. Available din po ito sa Leprang, Philippines. Uh, brown sugar, 210. Cin uh, cinnamon powder, 4 grams. Cocoa powder, meron po tayong cocoa powder na, ayan, Bendico Cocoa Powder. Okay. Para sa ating garnish, yung tinatawag na crumble or strudel, ito po ang ating ingredients, bread flour, meron mo tayo 300 grams, granulated sugar, 100 grams, uh, and then butter, 200 grams, unsalted po. Okay, let's start the measurement. Ano yung bowl ko? Bowl. Ayan. Nakawala yung bowl. Ayan na siya. Okay, let's start the measurement ng ating dough. Ayan. Ang ating flour is 1,000. Red flour, 1,000. Ang ating sugar. Yan. Ating sugar. Ang sugar natin is 130 grams. Ating salt. Salt natin is 15 grams. At ang ating yeast. Yeah. 
and then what is 100 grams. Ang butter natin is 100 100 grams. Okay. Ito ang ating mga liquid ingredients. Nasa ng ating ice? Yung ice natin? Ice natin, lagay natin is 100 grams. And then, yung ating dalawang itlog. Ito na ating dry ingredients. Meron tayong uh, bread flour, sugar, salt, cheese, butter. At ang ating liquid ingredients, meron egg. I-mix lang po natin to sa ating mixer. Spiral mixer po ang ginagamit natin. Uh, first speed natin is 2 minutes and second speed is uh, 8 minutes. Okay. Ayan. Then, then, gagawin muna po natin ang ating garnish while we are waiting for the ating dough. Tatlong la po ang ating ingredients, uh, bread flour, sugar, and butter para sa ating crumble or strudel. Ito po yung gagamitin natin mamaya para sa ating toppings. Bagay natin isa lang ating uh, dulce de leche chocolate babka. Halo lang po siya. Haloin nyo lang ating sugar, ang ating butter, yan. Okay. Irarab-rab nyo lang po siyang ganyan. Uh, they can use uh, any butter, kahit yung mga compound butter. Chef, 
Hello, sir. Hello, ha. Chef Simon. Ah, uh, doon po sa hindi nakakita or sa sa recipe natin doon sa previous na ginawa natin, magpo-post po ang Leprang Philippines ng mga recipe natin. Stay tuned lang po kayo ha. Mamaya po magpaparapol si ah, magpapa price si Leprang. Mag, uh, magkakaroon po tayo ng question and answer mamaya. Mamimigay po sila ng libreng Sibon at ang ating for rice. Ayan. Pwede na po kayo mag-inquire po sa kanila. Pwede kayong tumawag, naka-flash po sa ating screen. Uh, today, mayroon po silang special promo. Ayan. Ganun ka bait ang Leprang Philippines. Okay, rab-rab lang po natin siya. Okay, ito, ito na po yung ating magiging uh, garnish mamaya. Okay. Okay, may nagtatanong ulit, para saan, dun, para saan dun po daw yung ice? Ang ice po is to prevent our dough uh, to become uh, hot. Yeah. Kasi once na nilagay nyo yung ating dough sa mixer, ang mix natin is, is uh, creating uh, friction. So para ma-prevent natin yung friction na yun, maglalagay po tayo ng ice sa ating mixer. Sama po sa ating calculation sa tubig. Ayan. Okay, while, while waiting for our dough, tiktok tiktok muna tayo. <laughs> okay, Mag meron po tayo mamayang 12 winners ng uh, sibon. Ah, uh, four, four, four winners ng sibon. Ayan. Four winners, 12 cans. Kaya stay tuned lang kayo mga ka-baker. Okay. And then, prepare na natin ating peeling. Habang inaantay natin ating dough na minimix pa. Ayan. Ayan. For the peeling, we have... Uh, butter, uh, mel softened butter, uh, chocolate chips, uh, available po ito sa Leprang, kulata, kulata po ito. And then, we have brown sugar. And then, of course, our cocoa powder, available din po ito sa Leprang. Ito po siya, Ayan, bendiko. Saan na yung dough? Yung dough kanina. Yung binilog na dough. Hindi, yung dough na binilog natin kanina. Uli mo. Ayan. Minimix pa po ang ating ating dough. Yeah. Uh, may may mga question po ba sa regions kung meron po kayong dinaintindihan pwede po tanong while we waiting uh, while we are waiting for the dough
Okay. Hmm, shout out daw kay, kay Catherine Cabrera. Hello sa iyo, Catherine Cabrera. Yan mga viewers na. Okay. Sino to? Yan. Kay Ederlita Francisco. Hello sa iyo. Okay. Tang po ba sa ating ingredients? Ayan. Ang ginagawa po natin is yung uh, straight dough method po lahat ng ating ginagawa. Meron po tayong tatlong uh, tatlong klase ng method sa pagni-mix. Meron tayong straight dough. Ayan, straight dough. Meron din po tayong no time dough. At meron tayong expansion. At meron tayong uh, prepare. Ayan. Ayan, mga kabaker and cook, mga netizen, marami nagtatanong, ano po ba itong mga to Straight dough, no time dough, expansion dough, and preparement. Okay. Explain ko sa inyo habang uh, inihintay natin ating dough na mamix. Okay. Ang straight dough po, is ito yung tinatawag na uh, all-in. Lahat ng, ibig sabihin, lahat ng ingredients natin, ilalagay natin sa mixer at once, then imimix natin. May mga uh, iba't ibang variation ng straight dough. Okay. Explain ko lang ano muna yung straight dough. Ang is, 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 dough, mix, uh, Ferment. Punch. And then make up. Ang straight dough, mix natin ang ating dough for uh, 8 to 12 minutes and then we will ferment it minutes to 1 and a half hour. Ayan. And then punch down, ferment again for 30 minutes. And then we will proceed to make up or shaping na. Ayan ang ating straight dough. Okay. Anong pinagkaiba nila sa no time dough? Ang no time dough, uh, ginagamit ng uh, emulsifier, reducing agent or oxidizing agent. In short, ayan yung ginagamit natin ng uh, bread improvers. Kapag gumamit tayo ng bread improvers, uh, mapapaikli ang ating proses sa paggawa ng tinapay. Okay. Ang no time do naman is mix, ferment, and then make up. Ayan. Okay. Mix for two to uh, for twelve minutes. Uh, ferment it for fifteen minutes, and then we proceed for makeup. Ayan ang no time do using bread improvers natin. Okay, pedering, mix, and then makeup agad. Pero advice ko at least give give a rest for the dough para ma relax siya. Kasi pag hindi nyo siya ni relax, 
nung malaban ang ating dong, masyadong makunat. Okay. And then, meron tayong sponge and dough. Paano naman yung sponge and dough? Ang sponge and dough, gagawa ka muna ng sponge, mix, let it rise for 3, 2, 5 hours. Ang ating sponge. Okay. And then, pag nakapag-rise na ng 3 to 5 hours, mag-mix ka ulit ng dough mo. And then you will combine the uh, sponge and dough. Mix again, then rise for 30 minutes. And then make up. Yan na. So, meron pa rin tayong, panguli, meron tayong pre-ferment. Ito na yung tinatawag na mga sourdough. Meaning, uh, gumagawa ka muna ng mga pre-ferments dough uh, for 24 hours and then you will use it for the next day. Ito yung mga, uh, mga artisan bread. Okay. Now, paano natin malalaman ang dough kung nakalimutan, nakalimutan natin ang yeast? Ayan. May tanong ako, paano natin malalaman ang dough kung nakalimutan natin lagyan ng yeast? Ano ba yun? Paano natin malalaman? Pwede ba natin lagyan yung dough? Uh, tikman natin yung dough. Malalaman ba natin na wala yung yeast? Pala, hindi, hindi mo malalaman yung yeast pag nasa dough na. Okay, pwede ba natin siyang amoyin? para malaman natin ang dough kung walang yeast. Siguro pwede kung patalas ang pang-amoy nyo. <laughs> okay. Or meron ako ituturo sa inyo yung way para malaman nyo kung ang dough natin is walang yeast. wala ng tubig tapos yung dough i lubog nyo lang pag hindi lumutang ang ating dough ibig sabihin wala ng isang ating dough ayan ganun lang po siya dali ayan kung makikita nyo ayan nakaluto ng dough ayan tapos merong merong nagtanong sa akin dati sabi niya niloloko mo naman ako eh Sabi mo, pagka nilagay ko yung dough at lumutang sa tubig niya, meron siyang yeast. Eh bakit yung dough na ginawa ko lumubog? Eh di sabi ko wala siyang yeast. Tapos malaman ko na yung dough, na, dough pala na ginamit niya is yung very dense dough na putok. Ayan. Kapag dense ang ating dough at hindi mo siya kailangan i-ferment, hindi talaga po siya lulutang sa ating egg. Kasi ang ating for rice instance is na kikirate gas para ang ating dough ay lulutang. So ito na ating dough. Let's proceed na sa ating shaping. Ayan. Kunin natin ang temperature ng dough. Ayan, medyo matagal ng 1 degree ngayon. Pero okay pa rin. Ideal temperature pa rin siya ng 27 degree. Okay? Ayan. Idadas lang natin ng konti ang ating table. Magdadasting lang tayo. Medyo sticky ang ating dough.
Tatlang po natin siya na 600 grams. And then, lang po natin siya for 30 minutes para hindi lumaban ang ating dough. Okay. Fast forward po tayo. Kunyari, 30 minutes na. Okay. Easy shape na po natin siya ng rectangle. Add lang po tayo ng kunting flour para hindi siya dumikit sa table natin. Ngayon, pwede nyo po siyang ilagay sa ating rep. Kung ayaw nyo po siyang i-bake muna today, pwede nyo siyang ilagay sa rep and then next day, tsaka nyo siya i-bake. Pwede po yung ganun. Mas maganda ang magiging labas ng uh, tinapay nyo. Mas magiging more flavor kung ilalagay nyo siya overnight sa rep. Spread lang po natin ng butter. And then ang ating brown sugar. Wala tayong gloves. Ting brown sugar. ating cocoa powder Ayan. at ang ating chocolate chips available po ang ating chocolate chips sa Letrang Philippines po Okay, and then we start rolling it. Dulce de leche po is made from cow. Dulce de leche made from cow. Yung kahetas, kaheta po, is made from goat. Ayan, ha? Magkakabuyan. 
kaheta kasera, meaning homemade caramel from goat. some butter sugar ating cocoa bendi ko po at and then ang chocolate chips yeah and of course our sibon dulce de leche Ito po siya. Ayan. Sinimer ko po siya for 4 hours. Pwede na lagyan. Ayan. Pinakuloan po ito ah, ng apat na oras. Hindi po pag bilhin nyo ng sibon, ganito agad ang magiging consistency niya, magiging color. Hi to Michelle Padjo. Yeah, nanonood po si Ma'am. Okay. Lagyan lang natin yung tindas ng floor kasi dikit siya. Yung ating recipe, meron po tayong 3 pieces na yield. Ayan, may tanong po, pwede po kayong gumamit ng ordinary kokwa. Ayan. Kung gagamit kayo, bindi ko na po ang kunin nyo. Because it is premium quality kokwa. Sabi nyo po yan, hindi po kayo mag-inquire ngayon. Naka... Yung mga... Nakantabay po yung ating mga... Operator sa pagtawag niya sa Leprang Philippines. Pwede rin po kayo mag-inquire na ngayon. Meron sila mga promo. Ayan, then sugar.
and then cocoa nothing chop chips ng ating sibon dulce de leche Ayan. And then we start rolling it. Just going to cut the dough sa gitna. Then twist natin. Tapos lalagay na natin sa ating pan. Itong pan na to is 10 inches. 10 inches pan. Kung wala kayong band pan, pwede kayong mag-customize. Gawa kayo ng ring. Lagay nyo lang sa gitna. Ayan, dalawang ring to. Nilagyan ko lang ng, ng foil. Tapos yung end, kung makikita nyo, ayan, itwist nyo lang yung dulo, parang ganun, itutwist nyo lang para maglock sya. Okay? Ayan. Tapos nga pa tayo ng isa pa. Itong isa, gagawin nating loop. Cut lang natin. Hi to Sinaida sa Ayan, nanonood po siya ngayon. Oh, Chef Chai. Chef Chai. Baka naman. Next, next natin. <laughs> Ganito na po siya. Ayan. Okay. Ayan, gulo na. And then, we're going to proof this for 2 to 3 hours. Fast forward tayo. Kung proof na natin siya ng 2 to 3 hours, maglalagay na po tayo ng garnish. Ayan. Kunyari, 3 hours na. 
Kasi pagka inantay natin 3 hours hanggang mamaya ang gabi tayo rin. Lalagyan nyo lang siya ng garnish sa bawo. garnish natin na tinatawag na crumble or strusel. Okay. Yan. Pwede nyo siya ilagay sa rep, overnight sa rep, next day nyo siya i-proof, and then bake. Ayan, shout out kay, kay John Lynn Miguelas at kay Acuño Pabro. Ayan. Happy viewing! Okay, mga ka-baker. Ka-baker and cook. Para sa ating finishing touch. Ayan, ganyan rin, naluto na natin siya. Ito na ang ating finished product. Ayan. Tunasan lang natin. Okay. Para sa ating finishing touch, lalagay po tayo ng dulce de leche sa ibabaw. Ganyan lang po. Ayan, ang ating sibon dulce de, de leche. Hello, Miss Aurora Joy Benabildes and Addison uh, watching from Canada. Ayan, mabuta tayo ng Canada.
Yan, garnish garnish lang tayo sa ibabaw. Hmm. Malapit na December, pwedeng pang regalo po ito. Pwedeng pambenta para sa mga home bakers. Maganda po itong pang negosyo ngayong darating na December. Okay. Tapos, lagyan lang natin siya ng kunting powder sugar. Diyan lang natin ang icing sugar ng top para medyo may Okay. Okay.
Krishna. Welcome back. Ito na po ang ating mga finished products. Ito po ang ating uh, cream cheese monai at ang ating dulce de leche chocolate vodka. Okay. Uh, mag Magpaparapol na po tayo. Ah, rapol. Magpapakontest na po tayo. Question and answer po. Okay. Apat po ang mananalo. Um, 12 pieces sibon. Andali lang naman yung tanong natin. Uh, number one question. Anong yeast ang ginamit natin ngayon? Ayan number one question natin. Anong yeast ang ginamit natin ngayon? Pabilisan po ito kung sino na makasagot. Okay. Second question. Ano ang ating sweet na creamy pa? Ano ang ating second question? Uh, third question. Okay, isip muna tayo. Ano ba third question natin? Anong chocolate ang ginamit natin sa ating dulce de leche. Okay. And then, ang fourth question, anong cocoa powder ang ating ginamit sa ating dulce de leche? Okay. Pabilisan po yan. Yung sino po yung unang apat na makasagot ay mananalo ng uh, sibon. 12 pieces pack. Galing po sa ating Uh, Lepron, Philippines. Yan, napakabuti po na natin Lepron. Meron pa premium na ganyan. At sa pag-sponsor po sa ating itong ginanap na the demonstration ngayong araw na to. Okay. May, may mga tanong pa po ba? Okay. Hi to Mayet uh, from Japan. He's watching. Okay. Paunahan po yan. Apat na question po yung sinabi ko kanina. Kung sinong uh, makasagot, meron pong libreng sibon. Okay. Okay. 